എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വ്യക്തിശാല ക്ലാസ് ഉണ്ടാണുമല്ലോ ഇന്ന് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി സംഘനൃത്തം രണ്ടാമതായി ചോക്ക് നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുക സംഘനൃത്തം സുഹറയുടെ കൂട്ടുകാരും സംഘനൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വളകൾ വാങ്ങി പത്ത് വളകൾ വീതമുള്ള നാല് പായ്ക്കറ്റും പായ്ക്കറ്റിലല്ലാത്ത എട്ട് വളകളുമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് നാല് പേർക്ക് ഈ വളകൾ തുല്യമായി വീതിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര വള കിട്ടുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്നാമത് എന്താണ് പറയുന്നത് നാല് പായ്ക്കറ്റ് തുല്യമായി നാല് പേർ എടുത്താൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന വളകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം നാല് പായ്ക്കറ്റ് വീതമുള്ള പത്തിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ആദ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്ത് വള ലഭിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വളകൾ നാല് പേർക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വള വീതം വരും അങ്ങനെയാണിപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന വളകളുടെ എണ്ണം പത്ത് അധികം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വളകളാണ് ആകെ മുഴുവനായി ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമായി ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപം അവിടെ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഹരിക്കണം നാല് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വളകൾ നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഹരിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് വളകളാണ് ക്രിയാരൂപം നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വളയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ബാങ്കിൾസ് ഫോർ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഫോർ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മോൾ ദീസ് ആർ ടു ബി ഷെയർഡ് ഈക്വലി എമങ് ഫോർ ഗേൾസ് ഹൗ മെനി ബാങ്കിൾസ് ഫോർ ഈച്ച് സുഹ്രൈം ഫ്രണ്ട്സും ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് കളിക്കാനായി ബാങ്കിൾസ് വളകൾ വാങ്ങി ഫോർ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് നാല് പാക്കറ്റ് പത്ത് വീതമുള്ളത് വാങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എയ്റ്റ് മോർ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെയുള്ള എട്ട് വളകളും വാങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഗേൾസിന് നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈച്ച് ക്യാൻ ഗീവ് വൺ ഫുൾ പാക്കറ്റ് ഹൗ മെനി ബാങ്കിൾസ് ഡസ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് അത് നമുക്ക് നാല് പാക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓരോ കൂട്ടുകാർക്കും അഥവാ കുട്ടികൾക്കും വിതരണം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ പാക്കറ്റിലും ടെൻ ബാങ്കിൾസ് ആണ് പത്ത് വീതം അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ബാങ്കിൾസിന് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദ റിമെയിനിങ് എയ്റ്റ് ബാങ്കിൾസ് ബൈ ഫോർ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് വളകൾ നാല് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു രണ്ട് വീതം വരും ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്കിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഈസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കിൾസ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും അഥവാ പന്ത്രണ്ട് വളകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഹിയർ വെൻ വി ഡിവൈഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബാങ്കിൾസ് ഈക്വലി എമങ് ഫോർ ചിൽഡ്രൺ ഈച്ച് ചിൽഡ്രൺ ഗെറ്റ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വളകൾ നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വളകളാണ് ട്വൽവ് ബാങ്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഹൗ ഡു വി ഡു അതായത് ക്രിയാരൂപം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ചോക്ക് നിർമ്മാണം എന്ന ചോദ്യമാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയുടെ ഭാഗമായി നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ചോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി നൂറിൻ്റെ നാല് പായ്ക്കറ്റും പത്തിൻ്റെ എട്ട് പായ്ക്കറ്റും പായ്ക്കറ്റില്ലാതെ നാലെണ്ണവുമാണ് ചോക്കുകൾ ഉള്ളത് ഇവ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും എത്ര ചോക്കുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ നൂറിൻ്റെ നാല് പായ്ക്കറ്റുണ്ട് പത്തിൻ്റെ എട്ട് പായ്ക്കറ്റുണ്ട് അല്ലാതെ നാലെണ്ണവും ഉണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നൂറിൻ്റെ പായ്ക്കറ്റുകൾ വീതിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും കിട്ടുന്ന നൂറിൻ്റെ പായ്ക്കറ്റുകൾ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് വീതമാണ് ഒരെണ്ണം പത്തിൻ്റെ പായ്ക്കറ്റ് വീതിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് പായ്ക്കറ്റില്ലാത്ത നാലെണ്ണമാണ് അവ ഓരോന്നും ഓരോ ക്ലാസ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വീതം ലഭിക്കും ഒരെണ്ണമാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഒരു പായ്ക്കറ്റ് പത്തിൻ്റെ രണ്ട് പായ്ക്കറ്റ് അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ഇങ്ങനെയാണ് നൂറിൻ്റെ ഒരു പായ്ക്കറ്റ് പത്തിൻ്റെ രണ്ട് പായ്ക്കറ്റ് ഒരെണ്ണം അതായത് നൂറ് അധികം ഇരുപത് അധികം ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് തുല്യമായി വിധിക്കുമ്പോൾ
നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫോർ ചോക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നമ്പർ ഓഫ് ചോക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഗെറ്റ് വൺ ഓരോന്ന് വീതമാണ് ദസ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ഗെറ്റ്സ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ വൺ മോർ അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചോക്കാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപം താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ചോക്കാണ് ഈച്ച് ക്ലാസ്സിന് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ലഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട്